గజం కేవలం ఎనిమిది వందల ఇరవై ఆరు రూపాయలకే పన్నెండు సెంట్ల భూమి కేవలం ఐదు లక్షలు మాత్రమే నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతం పాటు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే విష్ణు గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఇవాళ చాలా సింపుల్ టాపిక్ తో వచ్చాను చిట్టి కట్టడం మేళ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఎస్ఐపి కట్టడం మేళ చాలా సింపుల్ టాపిక్ మిమ్మల్ని పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు సో మీరు ఏం చెప్తారు చిట్టి వర్సెస్ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ రెండు మంచిగా అండి అసలు ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఇది చెడ్డపోట్ అనేది లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతిలో ఒక రిస్క్ ఉంటుంది చిట్టీలో ఉండే రిస్క్ చిట్టీలో ఉంటుంది ఎస్ఐపిలో ఉండే రిస్క్ ఎస్ఐపి ఉంటుంది సో అంటే ఎస్ఐపి అయితే రెగ్యులేటెడ్ సెవీ రెగ్యులేటెడ్ బాగుంటుంది అంటారు కానీ అలా కాదు చిట్ అనేది కూడా మేలే మన అవసరాల రీత్యా చిట్ ఎవరికి అంటే చిట్ ఎవరికి అంటే ఇప్పుడు అనాగ్మయ సెక్టర్లో ఉంటారు వాళ్ళకి బయట బ్యాంక్ లోన్స్ రావు కాబట్టి వాళ్ళకి చిట్టి కరెక్ట్ బయట బ్యాంక్ లోన్స్ రావు అప్పు తీసుకున్న ఎక్కువ ఎక్కువ వడ్డీలో వస్తుంది రెండు రూపాయల వడ్డీ మూడు రూపాయల వడ్డీ అంటారు సో అటువంటి వాళ్ళు చిట్టి తీసుకోవడం కరెక్ట్ ఇంకోటి చిట్టి టెన్యూర్ ఎంత ఉంటుంది టిపికల్గా ఇరవై ఇరవై ఐదు నెలలు ఉంటుంది ఇరవై ఇరవై ఐదు నెలలు పెట్టుబడి పెట్టి ఆ డబ్బు వాడుకోవాలంటే డెఫినెట్గా చిట్టియే బెస్ట్ ఎస్ఐపి కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఎస్ఐపి మాట్లాడినా మోస్ట్లీ మాట్లాడేది ఈక్విటీ ఎస్ఐపి ఈక్విటీ స్కీమ్స్లో ఈక్విటీ స్కీమ్స్లో అవుట్కమ్ ఏముంటుంది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మంత్స్లో మేబీ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు పాజిటివ్ ఉండొచ్చు వర్క్అట్ కాదు అసలు ట్వంటీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ చిట్టీలో నెగిటివ్ ఉండదు కదా ట్వంటీ ఇయర్స్కి ట్వంటీ మంత్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ మంత్స్కి కాబట్టి ఇరవై నెలలు ఇరవై ఐదు నెలల్లో కనుక మీ అవసరం ఉంటే డెఫినెట్గా ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ రైట్ కాదు ఏదో లంసం అయినా రైట్ కాదు ఎస్ఐపి అయినా రైట్ కాదు అంటే మంత్లీ పెట్టిన ఇప్పుడు చిట్టీ ఏంటంటే మంత్లీ పెట్టుకుంటాం సో అనాగ్ర సెక్టర్లో ఉన్నవాళ్ళు మంత్లీ వాళ్ళకి వచ్చిన ఇన్కమ్ రోజు పక్కన పెట్టేసుకుని ఆ చిట్టీలో కట్టుకుంటారు ఆ వచ్చిన ఒక్క మొత్తంగా వచ్చిందని అక్కడ వరకు పెట్టుబడి పెట్టుకుంటారు సో వాళ్ళ వరకు చిట్టీనే కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆగ్నేయ సెక్టర్లో ఉండి కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇన్డిసిప్లిన్ వలన అప్పులు పాలైపోయిన వ్యక్తి ఇప్పుడు క్రెడిట్ కార్డు మీద మినిమం బ్యాలెన్స్లు కట్టేస్తున్నాడు క్రెడిట్ కార్డు మినిమం బ్యాలెన్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ లాగేస్తాడు వాడు ఇక ఇది మినిమం బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి లోన్ ఏది రావట్లా సివిల్ పోయింది తగ్గిపోయింది అప్పుడు అతను కూడా చిట్టి కట్టచ్చు ఎందుకు చిట్టీ కట్టి ముందుగా పాడుకుంటే మా అంటే మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కడతారు కానీ ఈ చిట్టీ కట్టి పాడుకున్న పైసల వలన మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కడుతున్న క్రెడిట్ కార్డు క్లోజ్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ గుడ్ మీకు అర్థమైంది కదా లాజిక్ అప్పులు పాడైపోయిన వ్యక్తి అధిక వడ్డీలు కడుతున్న వ్యక్తి మీకు అవకాశం ఉంటే ఎందుకంటే చిట్టీలో మీకు క్రెడిబిలిటీ చిట్టి ఆర్గనైజర్ మీకు తెలిసి తీస్తాడు తెలియకపోతే షూట్ అడుగుతాడు ఇక్కడ కూడా మా మాట అన్రిజిస్టర్డ్ చిట్టి రిజిస్టర్డ్ చిట్టి అయితే మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లం షూటీలు కావాలి అన్రిజిస్టర్డ్ చిట్టి అయితే మిమ్మల్ని అమ్మితే ఇచ్చేస్తాడు సో మీకు చిట్టి ఇవ్వగలిగిన వ్యక్తి ఉంటే కట్టుకోండి అలానే రిస్క్ లేదా చిట్టీలు అంటే ఉండొచ్చు ఏం రిస్క్ డిఫాల్ట్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ అవుతుంది ఆ చిట్టి అయితే బిజినెస్ ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి చిట్టి ఏంటంటే బిజినెస్ ఒక ఇరవై మంది గ్రూప్గా ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ గ్రూప్లో ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళు లాస్కి పాడుకుంటే వాళ్ళ లాస్ని అందరూ పంచుకుంటారు అంతే కదా ఒకటి అవసరాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని అందరూ డబ్బులు పంచుకోవటమే చిట్టి సరే అలాగైనా ఒక అవసరానికి పనికి వస్తుంది కదా ఆర్గనైజర్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటాడు ఎవరైనా డెస్పరేట్గా ఉండే అవసరం వాళ్ళు పాడుకుంటే మీకు ఆ డిస్కౌంట్ అనేది అందరికీ వచ్చేస్తుంది అదొకటి ఇంకోటి ఫిక్స్ చిట్టి ఉంటుంది మీరు ముందుగా పాడుకుంటే పలానా వడ్డీ కడతారు అంకా ఎవరి మందు డ్రా తీస్తారు ఎవరికి ఒకరికిస్తారు అదే ఆప్షన్ అయితేనేమో పాట పాడతారు సో చిట్టిలో ఏంటంటే ఒకళ్ళ అవసరాన్ని మనం అవకాశంగా వాడుకొని మనం తక్కువ పడతాం చివరి దాకా ఉంటే మనకు ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వస్తుంది టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ బట్ దట్ ఈస్ గ్యారంటీడ్ దట్ ఇస్ గ్యారంటీ రిటర్న్ మరి ఎస్ఐపిలో ఇరవై నెలలో రాదు కదా సమస్య లేదు అసలు అంటే రావచ్చు ఎక్కువ రావచ్చు ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా రావచ్చు కానీ వస్తాను గ్యారంటీ లేదు ఇక్కడ గ్యారంటీ ఉంది చిట్టీలో కానీ అనదర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చిట్టీలో ఏమన్నా అటు ఇటు అయితే అటు ఇటు ఎలా అవుద్దంటే డిస్క్లైమర్ అది కూడా చెప్పాలి మనం అటు ఇటు ఎందుకు అవుతుంది అంటే సింపుల్ అండి ఒక ఆర్గనైజర్కి వచ్చేది ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ మంత్ ఆ చిట్టి అమౌంట్
మీకు నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు వాళ్ళ అసెట్స్ ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మీకు తెలుసు అంటే కట్టండి కానీ మీరు కనుక అందిస్తే చిట్టుకి వెళ్తే వాళ్ళు మీ దగ్గర క్యాష్ తీసుకొని క్యాష్ ఇస్తారు కదా ఇప్పుడు ఆ క్యాష్ నేను నా బిజినెస్లో వాడుకుంటా అంటే ఓకే కానీ ఒక ట్యాక్స్ పేయర్ వెళ్ళి నేను చిట్టి కడతాను నేను థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాక ఈ డబ్బులు తీసుకుని చిట్టిలో కట్టి క్యాష్ తీసుకుంటే అది ప్రాబ్లం దట్స్ నాట్ రైట్ ఓకే దట్స్ నాట్ రైట్ చిట్టిలో రిస్క్ ఉంది బట్ కొందరికి చిట్టినే కరెక్ట్ అసలు ఇరవై నెలలకు అయితే చిట్టి కరెక్ట్ అది రిజిస్టర్డ్ చిట్టి అయినా కరెక్ట్ ట్వంటీ మంత్స్కి అట్లీస్ట్ ఆ సెవెన్ ఎయిట్ అయితే గ్యారంటీగా వస్తుంది కదా ఇక్కడ రాదు కదా మనకి సో కాబట్టి చిట్టీలు రాంగ్ అయితే కాదు చిట్టీ పర్పస్ వేరు ఎస్ఐపి పర్పస్ వేరు చిట్టీ అనేది షార్ట్ టెన్ ఊరికి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మంత్స్కి చిట్టీనే కరెక్ట్ కానీ అక్కడ రిస్క్ ఏజంటే డీఫాల్ట్ రిస్క్ ఉంది ఇప్పుడు రిజిస్టర్డ్ చిట్స్ కూడా చాలా స్ట్రగుల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని నడుస్తున్నాయి కదా రిజిస్టర్ చిట్లు పెద్ద చిట్స్ వాళ్ళు మీడియా ముందుకు వచ్చారు చెప్పేశారు అన్ని బ్రాంచ్లు ఓపెను కలెక్షన్ వచ్చాక ఇస్తున్నాడు కోర్టులో కేసులు ఫైల్ అయిపోయినాయి నడుస్తున్న చిట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఆ రిస్క్ ఉంటుంది ఆ రిస్క్ ఉంటుంది కానీ టెన్ ఇయర్ పరంగా ట్వంటీ ఫైవ్ మంత్స్కి త్రీ ఇయర్స్ లోపు అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపి కరెక్ట్ కాదు చిట్టీనే కరెక్ట్ ఆ చిట్టీలో మీరు కేర్ఫుల్గా కట్టండి లేదా ఇనిషియల్గా చెప్పిన విధంగా ఆ పరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఎక్కువ వడ్డీలు కట్టే అప్పులు ఉన్నాయి తక్కువ వడ్డీలో చిట్టీలో పాడుకోవచ్చు అంటే మీరు చిట్టీకి వెళ్ళిపోండి చిట్టీ ఇది ఆల్సో రైట్ అంతే ఇక్కడ బ్యాడ్ ప్రోడక్ట్ ఏది లేదు దేని అడ్వాంటేజెస్ దాంట్లో ఉన్న లాభ నష్టాలు ఏంటనేది మన ముందే బేరేజ్ వేసుకోవాలి లాభ నష్టాలు మన అవసరాలు అవసరాలు లాభ నష్టం కూడా కాదు ముందు అవసరం అవసరం ఇది నాకు సొల్యూషన్ అనుకుంటే దీనికి వెళ్ళిపోవచ్చు అలా కాదు తెలిసిన వాడు ఉన్నాడు వేస్తున్నాడు నేను పెడతాను అంటే పర్పస్ లెస్ పర్పస్ లెస్ అవసరం లేదు పెడతాను వస్తే ఏదో ఒకటి చేస్తాంటే అనవసరం అది వస్తే ఏదో అవసరం క్లియర్గా తెలిస్తే దాని నిమిత్తం పెట్టుకోండి ముందైతే కడదాము డబ్బులు ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కదా చిట్టి కడదాం వచ్చాక ఏదో చేద్దామంటే రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది తర్వాత కూడా ఎస్ఐపి గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్దాం అంటే ఏంటి మీ ఉద్దేశం అంటే ఎస్ఐపి గురించి డీటెయిల్గా అంటే అంటే ఇప్పుడు చిట్టీకి సంబంధించి చాలా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకున్నాం ఎస్ఐపికి సంబంధించి కూడా దారి టెన్యూర్ గురించి అండ్ ఎస్ఐపిలో మనకి ఎలాంటి స్కీమ్స్ మనకి వస్తాయి అండ్ ఎలాంటి రైట్ ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో కూడా దాని గురించి కూడా ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్గా మాట్లాడుకున్నాం సార్ ఎస్ఐపిలో మీకు హ్యూజ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి వస్తున్నాయి కొత్తగా అవును ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది మాట్లాడేది రిటర్న్ చూపించాలంటే మనకి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ రిటర్న్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అవి స్టాండర్డ్ కాదు ఇప్పుడు స్మాల్ క్యాప్ రిటర్న్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ మారుతున్నారు కానీ వర్సెస్ స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ చూస్తే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ రిటర్న్స్లో స్మాల్ క్యాప్స్ కన్నా మిడ్ క్యాప్స్ ఎక్కువ ఇచ్చాయి ఓకే ఇండెక్స్ ఫండ్లు బాగుంటాయని అంటున్నారు కానీ ఇండెక్స్ బాగుంటుంది ఈటీఎఫ్ బాగుంటుంది అన్నారు కానీ మీరు ఎనీ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ ఆర్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఆర్ మల్టీ క్యాప్ ఎర్లియర్ మల్టీ క్యాప్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ చూసుకుంటే ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ లైక్ మల్టీ అసెట్స్ ఫండ్స్ హైబ్రిడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ రిటర్న్ చూసినట్లయితే అవి కూడా నైన్టీన్లు ట్వంటీలు ట్వంటీ త్రీలు ఇచ్చినాయి మరి ఆ పీరియడ్లో సెన్సెక్స్ ఇవ్వాలా ఆ పీరియడ్లో సెన్సెక్స్ మీకు అంత రిటర్న్ ఇవ్వాలా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చింది ఫ్యాక్టరింగ్ డివిడెంట్స్ అండ్ యాక్టివ్ మేనేజ్డ్ ఫండ్స్ అవి గివెన్ ఏ బెటర్ రిటర్న్ అది కూడా ప్యూర్ ఈక్విటీ కాదు హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ ఎక్స్పోజ్ సిక్స్టీ పర్సెంటే రిమైనింగ్ థర్టీ ఫోర్ డేట్లో ఉంది ఆర్ఈఐటీస్లో ఉంది కమాడిటీస్లో ఉంది అదే చాలా బిగ్ మార్జిన్తో బీట్ చేశాయి ఇండెక్స్ని సో ఫండ్స్లో ఇది రైట్ అని చెప్పలేం ఇట్స్ ఆల్ బేస్డ్ ఇన్ ద నీడ్ సెక్టరల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి అద్భుతంగా ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం స్పెల్ అవుట్ చేస్తే అది కొనేస్తారు దట్స్ రాంగ్ స్పెల్ అవుట్ చేస్తే కరెక్ట్ కొనేస్తారు అంటే నిజమే చెక్ చేస్తే అది నిజం అనిపిస్తుంది నిజం అంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకుంటారు అది కాదు మీ అవసరాన్ని పట్టి ఫండ్ అది మీరు పెడుతున్న అమౌంట్ ఒక ఫండ్లో పెట్టకూడదు కదా మల్టిపుల్ స్కీమ్స్ మళ్ళీ ఎన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అది కూడా రూల్ లేదు మీకు ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాటిని బట్టి కదా వాటిని బట్టి కదా సో నా ఒపీనియన్ ఒకటి ఉండొచ్చు వేరే వాళ్ళ ఒపీనియన్ మేబీ వాళ్ళు కూడా రైట్ కావచ్చు మనం ఫైవ్ సిక్స్ స్కీమ్స్ బియాండ్ ఈక్విటీలో ఎస్ఐపీకి వెళ్ళకూడదు అని నాదొక ఫీలింగ్ ఐ యూజ్ సర్టెన్ స్ట్రాటజీస్ అంటే ఆ ఫైవ్ సిక్స్
నా అవసరానికి ఏ కేటగిరీ కరెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అయితే ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో అంటే మనం ఒక ఒక ఎస్ఐపి చేస్తున్నప్పుడు దాని మీద కంప్లీట్ రిటర్న్స్ తీసుకోవాలి అంటే కనీసం ఎన్ని సంవత్సరాల టెన్యూర్ మనం మినిమం స్టే చేయాలి అంటారు ఐఎస్ఐ ఎయిటీఎస్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎయిటీఎస్ ఇట్స్ నాట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మేబీ ఉండొచ్చు ప్రాఫిట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఉండదని కాదు త్రీ ఇయర్స్ లో డబ్బులు ఇచ్చిన ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయి వన్ ఇయర్ లో హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇచ్చిన ఫండ్ ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన ఫండ్ ఉంది ఆ ఫండ్స్ గురించి మాట్లాడడం కూడా తప్పే ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ లో ఒక స్థలం ఉంటే మూడు రెట్లు పెరిగిన స్థలాలు ఉండొచ్చు సన్నగా డెవలప్మెంట్ వచ్చు అలాగే ఫండ్ ఉండొచ్చు ఈ రెండు కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇదే రిటర్న్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వదు కదా వన్ ఇయర్ లో డబ్బులు అయితే ఎవరి ఇయర్ డబ్బులు అవుతుందా ఎవరి ఇయర్ డబ్బులు అయితే ఐదు లక్షలు పెట్టినట్టు కూడా అమ్మని అవుతాడు అలా కాదు సో ఇట్స్ ఆల్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ నీడ్ సార్ జబ్బు తెలిస్తే మెడిసిన్ అంతే ఏ మెడిసిన్ మంచిదని అనడం తప్పు ముందు జబ్బు అయితే కనుక్కోవాలి దానికి ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ చేయాలి అప్పుడు మెడిసిన్ తీసుకోవాలి కానీ ఏ మెడిసిన్ మంచిది అనేది దేనికి మెడిసిన్ సేమ్ ఇస్ అ కేస్ విత్ ఫండ్స్ ఫండ్స్ ఆర్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ అంత ఈజీ కాదు చాలా ఉన్నాయి అందరికి తెలుసు నాకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ లేదు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీద ఐ డోంట్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఆన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎందుకంటే కొత్తగా ఎన్నో రెగ్యులేషన్స్ మారుతున్నాయి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వస్తున్నాయి థిమాటిక్ ఫండ్స్ ఎంత చూసినా ఇంకా ఎంత డెప్త్కి వెళ్తే అన్ని థిమాటిక్ ఫండ్స్ ఆర్ఐటీ ఫండ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్స్ ఫార్మా ఫండ్స్ బ్యాంకింగ్ ఫండ్స్ నేను రోజు రెగ్యులర్గా ఈ బిజినెస్ మ్యాగ్జైన్స్ ఇవి చదువుతుంటాను సార్ అంటే ఎన్ని రకాల ఫండ్స్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు రోజుకో ఫండ్ వారానికి ఒక ఫండ్ గంటకు ఒక ఫండ్ వస్తుంటే ఇవన్నీ ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రా బాబు అసలు అంటే ఇవాళ మాట్లాడుకుంది రేపు అవుట్ ఉండకపోవచ్చు రేపు మాట్లాడుతుంది ఇల్లు ఉండకపోవచ్చు ఇట్లా రోజుకు ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ లోకి వస్తూనే ఉంటుంది వస్తాయి ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఫండ్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఐటీ వాల్యుషన్ లో ఉందని చెప్పి టెక్ ఫండ్స్ ఎన్ఎఫ్ఓలు వస్తున్నాయి మొన్న రెండు ఏఎంసీలు వచ్చినాయి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి టెక్నాలజీ ఫండ్స్ ఒకప్పుడు బాగున్నాయి అందరు పెట్టారు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నెగిటివ్ ఉంది టెక్నాలజీ ఫండ్స్ ఐటీ సెక్టర్ ఫండ్స్ అందరు ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది కాదు దిస్ ఇస్ టైమ్ టు ఎంటర్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ పెరుగుతున్న ఆస్తూనే ఉన్నాం పెరగలేదు ఎస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ టైమ్ టు ఎంటర్ కానీ ఎంత పెట్టాలనేది మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం చెప్తే దోగకూడదు మీ ఓవరాల్ పోర్ట్ఫోలియో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం దాంట్లో ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి ఐటీ సెక్టర్కి ఐటీ సెక్టర్కి మీరు వెయిటేజ్ ఇస్తే ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయగలగాలి ఈరోజు అయితే టూ ఇయర్స్ లో ఉంది థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ లో ఉందని కొత్తగా ఎన్ఎఫ్ఓ వచ్చి పెడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏ ఎన్ఎఫ్ఓ వచ్చినా ఫండ్ హౌస్ ఇది బెస్ట్ అనే చెప్తాడు మరి వాడి దగ్గర అరవై ఫండ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఎలా బెస్ట్ అవుతాయి బెస్ట్ కాదు నాకేది రైట్ అనేది క్వశ్చన్ సో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇస్ ఎ బిగ్ సబ్జెక్ట్ సార్ దాట్ అంటే ఫండ్ రికమెండేషన్ కాదు ముందు వన్ ఎయిట్ టు అండర్స్టాండ్ మీ నీడ్ ఏంటి ఎప్పుడు కావాలి అది అందుకనే అంత ఈజీ కాదు టూ త్రీ ఇయర్స్ లో రిటర్న్స్ రావు అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పట్టుగానే వస్తే వచ్చింది మొన్నటి దాకా అంటే ఇప్పుడు రాదు సో మొత్తంగా ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్రోడక్ట్ ని ఎంచుకునే ముందు అది మన రిక్వైర్మెంట్స్ కి ఎంతవరకు సరిపోతుంది మన రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఎంతవరకు ఫిల్ఫిల్ చేస్తుంది అండ్ మన ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటి సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని తీసుకోవాలి కానీ ఎవరో ఏదో స్పెల్ అవుట్ చేసి చెప్పారనో ఇంకోటి ఇంకోటనో ఎప్పుడు తీసుకోకూడదు అంటారు అదే కదా కొన్నిసార్లు కొన్ని స్కీమ్ చెప్పాం మనం అప్పుడు ఎప్పుడో ఎడిల్ వైజ్ రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ అయిపో చెప్తే ఒక క్లయింట్ వచ్చింది ఆమె మీరు చెప్పారు నేను పెడతాను అంటుంది అసలు ఏ బేసిస్ మీద చెప్పాం నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఐపీఓస్ మీరు రీసెంట్ లిస్ట్ ఐపీఓ ఫండ్ అని ఒక ఫండ్ ఉంది ఇది బెటర్ అవుతుంది అని చెప్పాం అంతే ఇట్స్ నాట్ దట్ మీరు పెట్టండి అని చెప్పాలా కానీ క్లయింట్ చెప్తున్నారా అని నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను సార్ మీరు చెప్పారు కదా అంటే అరే దాంట్లో ఎలా పెడతారు మీరు దానికి ఇవన్నీ కాకుండా మనకి ఏది అవసరం ఎంతవరకు అవసరము మన భవిష్యత్ అవసరాలని ఈ నాలుగైదు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకొని ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అనేది మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం అంతే పెట్టాలని కూడా రూల్ లేదు కొన్ని ప్రొఫైల్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సెట్ అవ్వదు యూ డోంట్ నీడ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ ప్రసాద్ గారు రైట్ అండి చిట్టి వర్సెస్ ఎస్ఐపి చాలా డీటెయిల్డ్ గా చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఒక లే మ్యాన్ కి కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చాలా సింపుల్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్